pesa ambayo ni tuition fees ambayo wanalipiwa na kama kuna watoto ambao wanasoma shule ya kwenda ya kwenda shule na kurudi nyumbani those day schools kila mwanafunzi serikali amemlipia shilingi elfu mbili lakini kuna walimu wengine wakuu wengi ambao wameweka levi ya chakula ya lunch na wakati ya lunch ikifika wanafukuza wale mtoto anakosa mtihani anakosa kusoma ati kwa sababu hajalipa pesa ya lunch mimi ningependa kuomba walimu wakuu vile tunawapigania ili mupate hardship allowance wakati ya lunch ikifika kama mtoto hajalipa pesa ya lunch wacha kwenda kule maharagwe nyumbani lakini usimfukuze atoke darasani akosa kufanya mtihani eti kwa sababu hajalipa pesa ya lunch sababu pesa ya lunch it's an optional levy yule ambaye hako na basari analipa yule ambaye hajalipa pesa ya lunch ajitafutie pale pa kukula lunch kama amekuja na mahindi kama amekuja na ile chochote ambacho hako nayo akule lakini usimnyime elimu ati kwa sababu hajalipa ile pesa ya lunch jambo langu ya pili mheshimiwa ambaye amekuwa hapa amezungumzia kuhusu hii maneno ya teen pregnancies sisi wote tumeweka bidii kwa masomo ili watoto ambao wameimba hapa wakue na future huko mbele ili wao wakue ndio kifagio ya kufagia umaskini katika mahali ambapo wamezaliwa wawasaidie mama yao wawasaidie baba yao na wewe ukikuwa mwanaume kama roho yako inapenda mtu ambaye amevaa uniform chukua bibi yako wewe ndio mnunulie uniform avae alafu umpatie mimba hata kama ni mara kumi kwa mwaka hakuna mtu atakupeleka kwa popote kukujitaki Yuko na maana hiyo na wewe kama unapenda msijana mdogo ambaye ni mwembamba kama bibi yako ni mnono peleka yeye kwa gym hakuwa na mwili kama hiyo yangu wachana na watoto ya shule kabisa na wakiendelea hivi kama hawatawacha na nimwambia sio wanaume wengi waliza fika kama hapa Taita waliza kuwa kama wanaume kama kumi sababu mwanamume mmoja hako na hako na hako na time table anapewa hiyo mimba anahama wiki hii ya pili anaenda anapewa mwingine pale mimba wiki nyingine anapewa yule mwingine pale mimba kama mtazidi kuendelea kupea mimba watoto ya shule mimi kama mbunge wa Kimelili nitashirikiana na bwire mbunge wenu tupeleke mswada kwa papa wa Roma atie sahihi kwamba ukipatikana umepea mtoto ya shule mimba hiyo kiti yake ikatwe ubaki tuna shimo ya kujolea peke yake Atutaki wale watu ambao wanaharibu masomo ya watoto ya shule hapa. Na bwana director of education. Mimi nataka waambie Dr. Belio Kipsang. Nataka waambie waziri bwana Machogu kwamba wananchi wa Kenya wamechoka na kuambiwa takwimu ya wale wasichana ambao wamepata mimba kama wanafanya mtihani. Sasa kuanzia mwaka huu kwenda mbele tunataka mtupatie majina na takwimu ya wale wanaume ambao wamepea hao wasichana mimba na mtuambie ni kitu gani ambao mmefanya ili wale wanaume wasiendelee kupata watoto wa shule mimba tena jambo yangu ya tatu ambayo ndio ya mwisho bwana DCC amekuwa hapa ameongea vizuri kabisa akasema hii ni constituency ambayo iko kwa mpaka na ameomba mheshimiwa Moses Wetangula amsaidie tukue na police station nyingi na tukue na magari ya polisi mingi ya kufanya patrol hapa. Mimi nimesikia sababu hiyo maneno nikifika pale kama na Nairobi Nairobi nitanongozea huyo huyo speaker ni Tilie Mkazo. Lakini wewe bwana commissioner nataka nikupatie mtihani mbili peke yake. Ukipita hiyo tutakuletea magari. Kama utaanguka hiyo magari hazitaleta. Mtihani ya kwanza hiyo magari ikikuja utumia hiyo magari kutafuta wakora usitumie hiyo magari kuhangaisha wananchi hawa ya kuwakamata kamata kwa peleka police station unapata muda huko barabara hako na stress hako na njaa anatembea kama mwenye anataka kuanguka unakamata yeye ni mtu mlevi na wewe mwenyewe unakunywa tasika na pilis na kwa ba kila siku jioni mtu kama hako kwa barabara unakamata yeye hapo sasa ile mtihani ukipita kwamba utatumia ile magari kukamata kamata wananchi tutakuletea magari ya kukamata wahalifu Swali ya pili ambayo nataka pia upite ile mtihani. Huyu Bwire zamani alikuwa mjumbe ya upizani. Lakini saa hii ni mjumbe wa serikali. Wananchi hawa kidogo tu wa wengi walipotea wakapigia kura yule mzee. Lakini wale ambao walitupigia na wale wa kutupigia 
Saa hii Mungu ametuongelezea saa hii hawa wote ni wafuasi wa serikali ya Kenya ni wafuasi wa William Samoei Ruto ukiandikisha wale watu wa cash transfer program sheria inasema ndio mtu wa qualify akuwe na miaka 60 lakini kwa vile huyu Bwire amekuwa sasa mtu ya serikali hawa ukiona mama anakuja hata hako na miaka kama 45 mzee yako na 50 kijana yako na 35 lakini kwa sababu ya hali ya kiuchumi an, anakaa kama wa 70 usimuulize maswali muingize tu kwa ile program sababu yeye ni mtu ya serikali ya kusonga mbele siko namna hiyo hadi ataita waingizwe wasiingizwe kwa ile program si ndio alafu watu ya aina ya SDC haya wanakuchunguza chunguza mwili ikirudi afya ikirudi wanakutoa kwa program wanaweka pale mtu mwingine ya kwenda pale pale mbele jambo yangu ya mwisho nijiende uketi chini Huyu Moses Wetangula Before he was elected speaker of the National Assembly he was the senator of, of the great people of Bungoma Mr Speaker sir before you became speaker you were only serving the people of Bungoma but after you became speaker of the National Assembly your service should have no borders should have no boundaries The problem that the people of Taita Tameta are passing through should concern you in the same way that the problems of people of Bungoma, people of Garissa, people of Mombasa, people